डेयर स्टूडेंट्स एडुकेशन सबजेक्टर आज के आलोचनार विषय स्पेयरमैन दि उपादान तत्व एखे एक रखी बेसिकाली आलोचना क्लस टुएल्भर जो कि एडुकेशन अनार्स जरा डिएड बाएड कर टेट आलो आलोचनारे क्लसटी तुम्हारे सहाज्य करते तो इसो देखे ना जा आज के आलोचना डेयर स्टूडेंट्स तेल आज के आलोचना करब स्पेयरमैन दि उपादान तत्व व टू फैक्टर थियोरि एखे स्पेयरमैन दि उपादान तत्व एखे जे मूल विषय आलोचना करते हैं दि उपादान तत्व बोलते एखे दूटी उपादान मान स्पेयरमैन जे बुद्धिर दूटी उपादान आर्थात बुद्धि दूटी उपादान नहीं गठित तरगे जेहेतु बुद्धि प्रसंगे हमें एखे आलोचना करते हैं तई एखे एक रखब बुद्धि बोलते साधारण कि बुझी जे विषय बुद्धि बोलते बुझी साधारण से हलो जो बुद्धि हल एम एक मानसिक प्रक्रिया जार द्वारा को समस्या समाधान करते बोझा गया एट हे एक स्वाभाविक संज्ञा हमें बुद्धि संज्ञा परवर्ती टपिके आलोचना करब तक आप डिटेल्स बोलो एन जो शुद्ध बोलो जो बुद्धि हल एम एक मानसिक प्रक्रिया जार द्वारा को समस्या समाधान करते मनोविद स्पेयरमैन एखे दि उपादान तत्व जेटी आलोचना कर तर तत्वटी आलोचना कर देखो उन्नीसश चार ख्रीटाब्दे ब्रिटिश मनोविद चार्ल्स स्पेयरमैन उन्नीस चार ख्रीटाब्दे तर दि उपादान तत्व आलोचना करें अमेरिकान जार्नल अफ सैकोलजी पत्रिकाय भलोक देखे रखबे परीक्षा आसे अमेरिकान जार्नल अफ सैकोलजी पत्रिकाय जेनारे इंटेलिजेंस अबजेक्टिवलि डिटारमाइंड एंड मेजार्ड शुरो नामे तर दि उपादान तत्वटी प्रकाश करें तो एखान तीनटे शर्ट प्रश्न है कत साले दि उपादान तत्व प्रकाश करें को पत्रिकाय करें और क्य शुरो नामे करें ये क्योंकि तुम्हारा एक लिखे रखे बोझा गल एबार मूल आलोचन चार्ल्स स्पेयरमैन तर दि उपादान तत्व जे दूटी उपादान कथा से उपादान देख एक नम्बर हे साधारण मानसिक क्षमता जाके जी द्वारा प्रकाश करा एवं आशेष मानसिक क्षमता जेटी एस द्वारा प्रकाश करा है। एक हे जेनारे मेन्टाल एबिलिटी और एक हे स्पेशल मेन्टाल एबिलिटी ठीक है ये दूटी एट जेनारे बोले के जी द्वारा प्रकाश कर स्पेशल मान तरज एटे एस द्वारा प्रकाश कर एकते हैं साधारण मानसिक क्षमता कि विशेष मानसिक क्षमता कि हम प्रथम आलोचना करब साधारण मानसिक क्षमता कि कतगुली वैशिष्ट देख ते साधारण मानसिक क्षमता जदि साधारण मानसिक क्षमता की पॉइंट करो साधारण मान साधारण मानसिक क्षमता और से लिखब जे जे जन्मगत मानसिक क्षमता हम सब रकम बौद्धिक क्ज करते सहाज्य कर साधारण मानसिक क्षमता यहीटुकु लिखले है जे मानसिक क्षमता हम समस्त धरण सब रकम बौद्धिक क्ज करार क्षेत्र में सहाज्य कर मानसिक क्षमता के बोले साधारण मानसिक क्षमता एबार साधारण मानसिक क्षमता संज्ञाटा बोल वैशिष्ट्य एखे छोट कर लिखे दिए एखे एक देखो ये हे साधारण मानसिक क्षमतार वैशिष्ट्य आलोचना कर लम एक नम्बर की साधारण मानसिक क्षमता हे जन्मगत अर्थात जन्मे संगे संगे शिक्षार्थर मध्य मानुषर मध्य साधारण मानसिक क्षमता थे हमें एक उदाहरण दीची पर भलो बुझते पर सबधरण बौद्धिक क्जे प्रयोजन साधारण मानसिक क्षमता समस्त धरण बौद्धिक क्जर क्षेत्र अवश्य प्रयोजन नेक्स्ट बे प्रति मानुषर क्षेत्र कम बसि बर्तमान से ही साधारण मानसिक क्षमता प्रत्येक मानुषर मध्य था जन्मगत अवस्था प्रत्येक मानुषर मध्य था कारो मध्य एक कम थे कारो मध्य एक बसि था ठीक है नेक्स्ट पॉइंट बधारण मानसिक क्षमता परिमपज्य मैं कार मध्य कत आपरिमपरा जाए तेल बे साधारण वैशिष्ट्य कटा देखल चारटे वैशिष्ट्य देखल छोट कर आलोचना कर लमे साधारण मानसिक क्षमता सवार मध्य बर्तमान जन्मगत 
যেমন এখানে আমি বলি কোনো ব্যক্তি ধরো পড়াশোনা করেনি কোনো দিন স্কুলে যায়নি কিন্তু সে সাধারণ হিসাব নিকাশটা কিন্তু সে জানে সে দোকানে গেল সে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিল সেখান থেকে তার চল্লিশ টাকার সে জিনিসপত্র কিনল বাদ বাকি যে দশ টাকা ফিরবে সেটা কিন্তু সে হিসাব করে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে অর্থাৎ এটাই হলো সাধারণ মানুষ ক্ষমতা অর্থাৎ সে তার জীবনে চলার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশটা সে স্বাভাবিকভাবেই শিখে যায় এটাই হচ্ছে সাধারণ মানসিক ক্ষমতার একটা মূল বৈশিষ্ট্য বোঝা গেল এবার আমরা আলোচনা করব যেটা হচ্ছে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা ঠিক আছে তো এবার দেখে নেওয়া যাক বিশেষ মানসিক ক্ষমতাটা তাহলে এবার আমরা দেখব বিশেষ মানসিক ক্ষমতা কি বিশেষ মানসিক ক্ষমতা হচ্ছে যে মানসিক ক্ষমতা বিশেষ কোনো কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় এবং যে মানসিক ক্ষমতা অর্জিত তাকে আমরা বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বলব যেমন কেউ ইংরেজিতে খুব বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে কেউ ডাক্তারিতে দক্ষতা অর্জন করেছে কেউ ভালো সঙ্গীত শিল্পীতে দক্ষতা অর্জন করেছে কেউ ডান্সে দক্ষতা অর্জন করেছে এগুলো হচ্ছে এক একটা বিশেষ দিক কেউ ইঞ্জিনিয়ারে দক্ষতা অর্জন করেছে বোঝা গেল তাহলে বলছে যে যে মানসিক ক্ষমতা বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করে এবং যে মানসিক ক্ষমতা অর্জিত সেই মানসিক ক্ষমতাকেই বলে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা এখানে আমরা বিশেষ মানসিক ক্ষমতার কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান যে প্রথমে বলছে অর্জিত তাহলে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা হচ্ছে অর্জিত অর্জন করতে হয় আমরা যেমন সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে বলেছি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা হচ্ছে জন্মগত এখানে তার অপোজিট বিশেষ মানসিক ক্ষমতা হচ্ছে অর্জিত মানে জন্মানোর পরে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মানসিক ক্ষমতা শিক্ষার্থীকে বা ব্যক্তিকে অর্জন করতে হয় নাম্বার টু বলছে নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় অবশ্যই কি বলেছি যে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এটা আমরা বলেছিলাম সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রে আমাদের দরকার এখানে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা বলছে বিশেষ বিশেষ কাজের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন হয় এখানে এই যে দুটো বৈশিষ্ট্য বললাম এখান থেকে তোমরা পার্থক্যটা পেয়ে যাবে পার্থক্যটা করে নেবে ঠিক আছে নেক্সট বলছে যে সংখ্যায় অনেক তাহলে কি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বলেছিলাম সংখ্যায় বেশি না একটাই আর বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সংখ্যায় অনেক কীরকম অনেক এক একজন ব্যক্তি সে ভালো ডান্স করতে পারে আবার সে একজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে আবার সে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর তার ছবি আঁকতে পারে তার মানে সে তার দুটো তিনটে দিকে তার বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা সে প্রকাশ ঘটাচ্ছে তাই বলছে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা সংখ্যায় অনেক নেক্সট বলছে যে সাধারণ মানসিক ক্ষমতার উপর সাধারণ মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল এই বিশেষ মানসিক ক্ষমতা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে বা ব্যক্তিকে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অর্জন করার জন্য সাধারণ মানসিক ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল হয়েই তাকে কিন্তু বিশেষ মানসিক ক্ষমতা অর্জন করতে হয় এক্ষেত্রে আমি বলি যে যদি কেউ দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা করেছে তাহলে তাকে কিন্তু তার এখানে ম্যাথের ক্যালকুলেশনটা কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তার শিখতে হয় তার মানে কি সাধারণ যোগ বিয়োগের উপর ভিত্তি করেই সে কিন্তু একসময় খুব বড় মাপের সে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানগুলো করতে শিখেছে ঠিক আছে তাহলে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা বিশেষ মানসিক ক্ষমতার পেছনে কিন্তু বিশেষভাবে একটা ভূমিকা পালন করেছে তারপরে বলছে কি ব্যক্তিভেদে পার্থক্য এখানে বলছে ব্যক্তিভেদে পার্থক্য বিশেষ মানসিক ক্ষমতা ব্যক্তিভেদে পার্থক্য দেখা যায় এক ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা আছে অন্য ব্যক্তির মধ্যে আবার অন্য ধরনের বিশেষ মানসিক ক্ষমতা আছে বোঝা গেল তাহলে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা কাকে বলে এর বৈশিষ্ট্য বিশেষ মানসিক ক্ষমতা কাকে বলে এর বৈশিষ্ট্য আমরা দেখলাম এবার আমরা দেখব দ্বি উপাদান তত্ত্বের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা দেখো এবার আমরা এখানে স্পেয়ারম্যানের ডি উপাদান তত্ত্বের বা টু ফ্যাক্টার থিওরির আমরা কি দেখব জ্যামিতিক ব্যাখ্যা এখানে স্পেয়ারম্যান একটি বৃত্তের মাধ্যমে বিষয়টি আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এখানে দেখো আমাদের একটা বড় বৃত্ত আছে এবং তার পাশে একটা দুটো তিনটে চারটে ছোট ছোট বৃত্ত আছে প্রত্যেকটি বৃত্ত দেখো জি এর মধ্যে কিছুটা অংশ ঢুকে আছে ঠিক আছে তার মানে এখানে বলতে চাইছেন স্পেয়ারম্যান এই এই ছোট ছোট বৃত্তগুলো হচ্ছে স্পেশাল এবিলিটি ঠিক আছে বিশেষ মানসিক ক্ষমতা 
আর এই বড়টা হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানসিক ক্ষমতা তাই স্পেয়ারম্যান যেটা বলেছিলেন যে প্রত্যেকটি বিশেষ কাজের পেছনে আমাদের জি এর ভূমিকা কিন্তু অবশ্যই আছে দেখো প্রত্যেকটি বিশেষ কাজের পেছনে আমাদের জি এর ভূমিকা আছে এখানে ওয়ান টু থ্রি কেন করলাম স্পেশাল ওয়ান মানে এখানে হচ্ছে স্পেশাল অ্যাবিলিটি ওয়ান মানে হচ্ছে এখানে মনে করো সে ভালো একজন সঙ্গীত শিল্পী এখানে মনে করো সে একজন ভালো ইংরেজিতে দক্ষ এখানে মনে করো সে একজন ডাক্তার হয়েছে এখানে মনে করো ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে তাহলে কি হচ্ছে এক একটা কাজে স্পেশালিটি অর্জন করেছে ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকটি কাজের পেছনে তার দেখো জি এর ভূমিকা আছে সে দেখা যাচ্ছে ভালো সঙ্গীত শিল্পী তার সঙ্গীত শিল্পীর পেছনে সাধারণ মানসিক ক্ষমতার একটা ভূমিকা আছে দেখা যাচ্ছে সে ভালো ইংরেজি পড়তে পারে তার ইংরেজি পড়ার পেছনে একটা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ভূমিকা আছে সে ডাক্তার হয়েছে তার ডাক্তার হওয়ার পেছনেও সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ভূমিকা আছে সে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পেছনেও এখানে সাধারণ মানসিক ক্ষমতার ভূমিকা রয়েছে তাহলে এখানে আমরা কি দেখছি যে তিনি বলেছেন যে প্রত্যেকটি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার পেছনে সাধারণ মানসিক ক্ষমতা অবশ্যই ব্যক্তির মধ্যে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে এবারে আমরা এখানে একটু গাণিতিক ব্যাখ্যাটা দেখব এখানে স্পিয়ারম্যান গাণিতিক ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে সহগতির মাধ্যমে তিনি বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তিনি বলছেন তিন ধরনের সহগতি দেখা যায় সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ধনাত্মক সহগতি নাম্বার টু ঋণাত্মক সহগতি এবং নাম্বার থ্রি শূন্য সহগতি এবার ধনাত্মক সহগতি বলতে কি বুঝি আমরা এখানে একটু দেখব ধনাত্মক সহগতি হচ্ছে দুটি সম্বন্ধযুক্ত চলের ক্ষেত্রে একটি হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে অপর চলটিরও হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে বলে ধনাত্মক সহগতি যেমন একটু উদাহরণ দিলে এখানে বুঝতে পারবে যে ধনাত্মক সহগতি হচ্ছে মানে একটি একটি চল বাড়লে আরেকটি চলও পাশাপাশি অবস্থিত আরেকটি চলও বাড়বে এবং একটি কমলে আরেকটি কমবে এটা হচ্ছে ধনাত্মক সহগতি মানে একই সঙ্গে হবে যেমন প্রচুর বৃষ্টি হলে জলস্তর বেড়ে যায় তাহলে বৃষ্টিও বেড়ে গেছে জলস্তরও বেড়ে গেছে আবার যেমন তাপমাত্রা বাড়লে পারদের উচ্চতাও বাড়ে তাহলে এটা তাপমাত্রা বাড়ছে পারদের উচ্চতা বাড়ছে এটা হচ্ছে ধনাত্মক সহগতির উদাহরণ এবার ঋণাত্মক সহগতি কি যে দুটি চলের মধ্যে একটি চল যখন বাড়বে অন্যটি তখন কমবে ঠিক আছে দুটি চলের মধ্যে একটি যখন বাড়বে অন্যটি তখন কমবে তাই বলছে এটি ঋণাত্মক নেগেটিভ করিলেশন তাহলে এখানে কি উদাহরণ হবে যে উপরের দিকে কোনো বস্তুকে ছুঁড়ে দেওয়া উপরের দিকে কোনো বস্তুকে যখন ছুঁড়ে দেওয়া হবে সে যখন খুব বেশি উচ্চতায় উঠে যাবে তখন তার গতিটা অনেক কমে যাবে বোঝা গেল আর নেক্সট আর একটা হচ্ছে শূন্য সহগতি এখানে হচ্ছে একটির দুটি সম্বন্ধের মধ্যে চলের মধ্যে একটির সঙ্গে আরেকটির কোনো এখানে পার্থক্য নেই ঠিক আছে মানে একটির সঙ্গে একটা রাস বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই একটি বাড়লে আরেকটি কমবেও না বা বাড়বেও না বোঝা গেল এখানে স্পেয়ারম্যান তার এই গাণিতিক ব্যাখ্যায় একটি সমীকরণ দিয়েছেন যাকে বলা হয় টেট্টার সমীকরণ এটি পরীক্ষায় আসে তোমরা এটি দেখে নেবে এই টেট্টার সমীকরণটা খুবই দরকার মুখস্থ করা এখানে বলছে যে টেট্টার সমীকরণ দেখো টেট্রার সমীকরণ এখানে পরীক্ষায় আসে তখন লিখতে হবে আর এপি আর মানে হচ্ছে সহগতির সহগাঙ্ককে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে আর এ পি এগুলো যে আর যে সংখ্যাগুলো আছে ওয়ার্ডগুলো আর যে অক্ষরগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সব এক একটা চল তাই এখানে হচ্ছে আর এ পি ইন্টু আর বি কিউ মাইনাস আর এ কিউ ইন্টু আর বি পি সমান সমান জিরো এর মান টেটটার সমীকরণ মান সব সময় আমাদের জিরো হয় আমাদের টুয়েলভের ক্ষেত্রে এইটুকু আপাতত জানলেই হবে এর ব্যাখ্যা আছে সেটা পরবর্তীতে অনার্সের ক্ষেত্রে সেগুলো ডিটেলসে আলোচনা করা দরকার এখানে অতটা দরকার নেই তোমরা শুধু টেটটার সমীকরণটা এখানে সুন্দরভাবে মুখস্থ রাখবে তাহলেই হবে পরীক্ষায় এই সমীকরণটা অনেক সময় লিখতে আসে